我我我多少有些男孩子那种。我怎么就想不出来？这老宋用什么方法把林小凤给弄回去了？你想问什么？你怎么对这种事情这么感兴趣呢？你们男人是不是整天就是互相交流经验，互相帮助对付自己的老婆呀？你想哪儿去了？人家夫妻俩已经和好了，你一个电话打过去又崩了。好了，睡觉去吧，我困了我去看了万柳的房子，风水好，上分上水，地段也不错，是六层的板楼。有空你去看看吧。行，哪天我带着当当，如果房子好的话，我交了定金，买了得了。真不想在这再住下去了。啊？我说真不想在这再住下去了，不想再看到对门那个女人了。肖丽，这个人是怪怪的哈，有点问题。有一点，问题大了，简直是道德品质败坏。你都不知道他那天当众都说了哪些话。他说：“他对你毫无好感，说你对他有好感。”我已经跟当当讲了，以后不要再跟妞妞玩了。哎，这事儿别跟孩子说。上梁不正下梁歪，这种人能带出什么好孩子来？别把他们当当也给带坏了。大人之间的是是非非，最好不跟孩子讲，他们的理解能力有限。没看出我化妆，化妆了，还真看不出来。哦，不过气色挺好的。化了三个小时，太离谱了吧？<笑>这么长、啊？人家说了，化妆的最高境界就是看不出化妆。哦，那倒是。<笑>哎呀，十几年了，这帮同学不定变成什么样了。我估计都老的不成样子了。四年同窗，不容易。你说他们会带老婆去吗？带，肯定带，都说好了的。要是他们都不带，就我一个人，还挺尴尬的。那不会啊，就是这样，也没什么不好啊。那、嗯、不行。众星捧月。<笑><笑>当当，不许老吃肉，吃菜，不吃这个，吃肉吃菜。姥姥，跟你商量个事儿好吗？说。我以后就住在这儿，好吗？我可以自己坐公共汽车上学，不用你们接送，保证不给你们添麻烦。你为什么要在姥姥这儿住啊？我爸和我妈老吵架，我也管不了他们，我都烦了。不是说现在好一些了吗？又开始吵了。现在是好些了，可谁知道他们以后又会吵起来呀、啊
。你骑吧，不行，我不敢骑。他骑的还真不错。你要有钱呀、啊，你比他骑的还好呢。建平，管我！我不行，我不敢骑。哎，能不能快点啊？哈哈哈哈哈！邓明啊，现在你混的真不错，咱们班这么多人，就你混出来了，凑合吧，还行，真不错。哎，对不起，我接个电话啊。哎，哎，是我啊，啊，我还是想把美国那米帕米尔岛给他买下来。哎，无论是居住还是搞旅游，都挺合适的。嗯，哎，我什么时候不说话不算数过呀？啊？哎，你不信任我是是？还是那毛病。哎，我说吹呗，这年代吹牛也不上税。你这么年轻，怎么就不上班了呢？为了他呗。他原来在国家医院，饿不死也吃不饱的，就是混。我说你这样不行啊！你说一混十年过去了，再一混又一个十年过去了。咱们话说回来了，人一辈子有几个十年让你混？我这么说他，他还不听，还死守着他那个国家医院的名分不放。嗨，现在这社会还注重名分呢？小的名分值多少钱？还是注重金钱？为了这，我都不知道跟他吵了多少架了。后来总算把他说动了，同意了。那新的问题又来了。你说在国家医院和在私立医院那可不一样，一分钱就是一分力。你想混，没门儿。就是，不好混。可是家怎么办？孩子怎么办？只有你付出，就是啊。其实我原来在我们学校干的挺好的，我的工资比他都高呢。嗯，我都被评为优秀教师了。嗯，可是既然家里只能保一个，那就保他吧。我就这么的辞职了。嗨，一个成功的男人背后一定要站着一个伟大的女人吗？伟大谈不上。<笑>他刚去外企医院的时候也不太适应，好几次都想打退堂鼓。他这个人呀、啊，他们同学是最了解的，胆小、优柔寡断，想得多做得少。我就跟他说：“你这样不行呀、啊，你既然走出这一步，你就不能再想着退回来，那多多难为情呀、啊！你说怎么办？我就只有做他的坚强后盾。”哎，你哪个大学毕业的？你上过大学吗？嗨，军功章的背后，有他的一半，也有你的一半呗。我看不是吧？大部分都是他的。哎，小峰，过来骑黑马呀、啊！你们，我们不去了，你们玩吧。哎，你这么年轻，你就甘心在家里做贤妻良母？我觉得不安全。是，这社会没谱。你就不怕以后会有什么？靠边！干嘛？怎么了？我去接当当。接当当？又生气了吧？哎，奇怪啊，刚才不挺好的吗？又怎么了？哎，奇怪。有什么奇怪的呀？破聚会，以后不要带我来哈。那女的，就那款婆，一个劲儿问我为什么没工作，问了一遍不行，还反复的问。哎，她有什么了不起啊？不就在银行帮着数数钞票吗？自己老公还欠着一大屁股债呢，你还笑呢？她居然问我有没有上过大学？这两个倒挺般配的，一个没素质，一个没教养。是是，你跟这种人较什么真儿？小峰，你干嘛呀？我较真儿？你是不是嫌我说多了？你说我们这同学聚会一次难得，十几年没见了，说话随便点儿。哎呀，别往心里去，你给人留点面子啊。是啊，我在你面前还配提什么面子呀？我就是一个没用的家庭妇女。我没这意思啊。是我的意思，行了吧？干嘛呀，小峰啊？挺好的，这是干嘛呀？好，好，好，不说，不说。
。今天不能请你上去了，我老婆在家，不方便。你当我什么人？我当你是，你是的那种人。那我是什么人啊？你是什么人？你不清楚，你还得问我。我是什么人？我当然知道了。我现在想知道，我在你心里是什么样的人？在我心里，你就是你是的那种人。那种。二百，够吧、嗯？这是回去打车钱，该你出的。你到底是什么人呢？反正不是你以为的那种人，你也不是我以为的那种人。你以为我是那种人？我以为你是我想找的那种人，可惜不是我正准备给你拨电话呢，啊，嗯，人家送了两张电影票，说电影特好看，看完电影咱们一块去吃日本料理吧。周末还加班呢。小凤姐，娟子，嗯，你今晚有空吗？哎，多吃点、嗯、啊？怎么了、嗯？冲着了吧？嗯，<笑>喝点水、嗯。哎，多吃这个挺好吃的。今天那电影啊，那编剧和导演肯定是男的，就完全站在男人的立场上说话呀。就是，把婚姻的危机完全归罪于女人的疑神疑鬼。就是。建平啊，啊，小峰啊，啊，你们先吃吧，别等我。我这边事儿没完。当当不回姥姥家了吗？你尽量早点回来吧。啊啊，我我尽量快吧。啊，好，好，好，完了我就回去。哎，好，哎。还加着班呢，都几点了？小凤姐。你是不是就想知道他在不在办公室啊？是这意思。我觉得这办法不行。你能看住他人，看住他的心吗？谁能看住谁的心啊？既然看不住，那好，我就看人。要换我呀，需要到看的程度了，干脆啊，拜拜好了。行啊，娟子，这话我给你记着啊，到时候看你的。<笑>嗯，多吃点吧，小红姐，来再来一块。我这还第一次吃生鱼呢。嗯，好吃啊，好吃，就是芥末太冲了。<笑>哎，估计东北回没回去啊？我估计不出来，打个电话问问。不问。
各有志气，看你能撑到什么时候。怎么了，东北？我听见你叫我。就我们俩结婚，说好了四点半到街道办事处，人家三点半就下班了，人家都快下班了，你还没来，特着急，我就到门口去等你。这时候，我看见你来了，还差五分钟四点半。高兴的就喊了起来。梦里的我真的好幸福，可是，一睁眼，这幸福就没了。要是这一切能颠倒过来，该多好！睡着的时候痛苦，醒来的时候幸福。
。哎，你那个同学在非洲待了几年呀、啊？六年，挺苦的。这不大家聚聚，算是给他接接风吧。他原来在科里怎么样？还行，走之前就是正高了。幸亏你不是正高哈，要不然也给发配到非洲去了。哎，你当着人的面可千万别提这个，人家会不高兴啊。放心，你们在你们老同学面前肯定给足你面子，可劲儿的夸你。你怎么这么敏感？嗯？你太敏感了。什么意思啊？你说，这夫妻之间用着尽情的夸嘛，自自然然多好嘛，叫人看着笑话。哎，谁笑话了呀？什么叫自自然然多好？你什么意思呀？是你女朋友说我的。人家没说你什么，我就跟你讲这个道理。你看有的夫妻吧，不顾脸皮，当众吵吵闹闹，这不好吧？还有一种，就是两个人故作亲热状，腻腻歪歪，两种都俗气。是不是你还是对上次的事耿耿于怀呀？嫌我给你丢脸了？你早说呀，绕那么大弯子干嘛呀？你又不讲道理啊！谁不讲理了？又来！好，你不高兴，明天你可以不去。不去就不去，你以为我爱去啊？连个身份，连个地位都没有，介绍起来还是宋建平夫人。你又来了，又来了！你成天说这一句话有意思吗？话说三遍淡如水，你懂吗？就这么说，你还记不住呢？我记住了。我铭刻在心，我永世不忘，行了吧？不行。不行又怎么样？你对我好，我怎么对你不好了？对我好，你还让别的女人做你老婆？天文奇观金星凌日将在明天出现，迄今为止世界上只有五次关于它的记录，而它上一次出现是在一八八二年，因此被誉为是跨世纪的天象。小峰，咱这是不是说好了的？永远不提那件事儿。我这么说也是让你给逼的。来来，进来，你进来，进来。一没理就走，一没理就走，有种你别回来呀、啊！好了，我走了。嗯、你们说话、啊，我在这碍事儿。哎，别别别，务必请你再等等，二十分钟，二十分钟之后他就能到。我一个人非常的孤独，真的。你是学生物的，而且又这么聪明，你应该知道，有的时候男人比女人更怕孤独。和你在一起非常愉快。真的，我好像已经好久都没有这么愉快过了
的变化，往往是在不知不觉当中发生。武夷山从一片泽泽演变成奇象万千的秀丽山形，经历了六千万年。又来这一套。姐，你有事吗？老宋没来，刘东北不在，我不知道他去哪儿了。没问，我问他干嘛呀？小凤姐，不好意思啊，我困了，咱们改天再聊吧。嗯。哎，哥，这边。千万装不知道啊，但是很有面子的。哎，那边那边。哎，哥，这边这边。哎，哎，我介绍一下，宋艳平。我哥，绝望的生鱼片。你好。哎，你好。好名字。好啊，喝点什么？啊，我就来个冰水吧。哎，来来来来。喂。哎，东北，我是嫂子。哎，嫂子。没有没有没有，我刚才没听见啊。冰水一杯。哎，不是，我跟朋友在酒吧里面聊天呢。你哥在吗？没跟他在一块儿。啊，是。行行行，那你有什么事给我打电话吧。啊，好好。哎，谢谢，再见。没事吗？没事。不可能。哎呦。他太闲了，应该让他有点事儿做。来来，喝酒喝酒。你都知道。是你这个大嘴巴吧？啊？如果您不介意的话，冒昧的问一句，你还在乎他吗？行了，不知道的事你问了有什么用？如果您不在乎他的话，给你个最轻松的方式，就是让他恋上别人。我指的不是恋上某一个人，<咳>而是网恋。有没有想过网恋？网恋也是恋啊，也是新的背叛，赶紧让他恋上别人，这样你俩不就扯平了吗？哥，对呀，我觉得男女之间，到最后其实就是一种平衡啊。刘东北，啊，我们家这点事儿，你就到处给我散去。不是，我跟谁散了？我都不认识他。连他叫什么名儿我都不知道，他叫什么你不知道啊？不叫生鱼片吗？那是网名啊。又是你的新人吧？啊？哎，我还真奇了怪了啊！我今天带他来，你怎么一点反应都没有啊？我反应什么呀？你让我反应什么呀？生鱼片啊？那有什么可反应的？那网上叫什么名字没有啊？大南瓜、鞋拔子，这有什么新鲜的？<笑>好好哎，不新鲜，不新鲜。但是我觉得他那主意还行。别胡说八道，咱们可以考虑考虑，是的。靠谱吗？靠谱，靠靠靠靠
，真的。不是，这事你甭管了。哎，你把他网上的名字告诉我，好吧？哎，拿个纸，拿个笔。叫什么？我就奇怪刘东北啊，你是不是以为你谁都能勾搭上刘东北？不是，我是是,是，你怎么这么自信呢？不是小看我是不是？这么大把握，我可以试试。桃花盛开。去吧，早点回来啊！还要写作业呢。啊，慢点跑，别摔着。啊！哎，快拿球！叫一个可以吗？我不教你玩。为什么？就不教你玩。我妈不让我跟你玩。走，去我家玩。快就回来了，妞妞。妈妈，大蛋他们不跟我玩。妈妈，你为什么不让我和妞妞玩啊？上梁不正下梁歪，睡觉去。上马比赛的时候一举手，我现在还想着手脚都发抖了，跳之前，你电视上大家还。送，你找我？你先坐吧。哎，你有事吗？我今天……哎，好，谢谢。我主要是想跟你说一说孩子的事。哦。我现在看到妞妞这个样子。我心里特别的难受，孩子还不到八岁，我觉着不要让大人之间的这些是是非非影响到了孩子。对对，你我是知道的，问题是林小峰。早点回来啊！别出大院的门啊！啊！桃花盛开，我注意你很久了，想不想听听我对你的判断？如果你愿意，如果你相信我，嗯，我愿。默的倾听者，小燕儿，我逮不着你。回来
。你是一个忧郁、优雅而又孤独的女人，你的内心充满了激情，但却没有人能够理解。这是我的 QQ 号码，没事常联系。干嘛呢？嗯，顺便聊聊天。跟谁呀、啊？怎么看我一过来就下线、啊？<笑>准确的说是，我刚准备下线的时候，你来了。谁呀、啊？他说谁就谁呗。网上的东西，有多少是真的？谁吗？什么绝望的生鱼片？这名字挺绝的。男的女的？就说嘛，你说他男的女的？他说：“他是男的，女的呀？”“女的。”“多大了？”“这个没说。反正说是很年轻，很年轻，长了一双赵薇似的大眼睛。”“那约他见见。”“反正这样说的呀，十有八九都很不年轻，很不年轻，极有可能还是个老太太呢。”依我看呢，是老头的可能性比较大。通常老太太到了这个岁数，都没这么无聊。小峰。回来了啊！哦，丹丹在院里玩呢。我看见他了，正踢球呢，干嘛呢？闲的没事，上网看看。聊天呢吧？晚上想吃什么？随便。街灯向后穿梭。夜色人流沉默，回忆无数次经过，多久才肯破？今天到底怎么了？从来没有如此难过。今天到底谁变了？错了的，一错再错。我们有多久没吻过？我们有多少几乎都错过？我们又怎样那结果？却比不上一个人的落寞。我们有多久没吻过？我们有多少几乎都错过？如果爱不一定是付出，就让悲伤。擦身而过今天到底怎么了？从来没有如此难过。今天到底谁变了
做了的，一错再错，我们有多久没难过？我们有多少几乎都错过？我们有怎样的结果，却比不上一个人的落寞？我们有多久没难过？我们有多少几乎都错过？如果爱不一定是付出，就让悲伤擦身而过。街灯向后穿梭，夜色人流沉默，回忆无数次经过。多久才看破？请记得订阅频道，请记得在影片下方帮我们留言、按赞、分享。